രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി കേരളം ഇന്നും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറെ പാവപ്പെട്ടവർ മുതൽ ഏറെ സമ്പന്നരായവർ വരെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ മിനിമം വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പദ്ധതികൾ രണ്ട് തരം പദ്ധതികളും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ അവരുടെ പദ്ധതികളെ കൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെത്തിക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ടര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതം ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ പണമായി കൊടുക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ക്ഷേമ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി അഭിമാനത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും ഐക്യമുന്നണിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും നിരവധി ആരോഗ്യകരമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി രാജ്യത്തിന് എന്നും മാതൃകയായ കേരളത്തിൽ വിശിഷ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ കൈതമുക്കിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയത്തിലെ കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മദ്യപാനശീലത്തിൽ കുടുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയായി മാത്രം പരിഗണിക്കരുത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ ഉപഭോഗവും ചൂതാട്ടവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അതിന് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സാധാരണക്കാരാണെന്നിരിക്കെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇനിയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കണ്ട് വിഷയത്തെ ലഘൂകരിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ മടിക്കരുത് നഗരത്തിൻ്റെ കണ്ണായ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരിടത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരമ്മ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശപ്പടക്കുവാൻ മണ്ണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതൊക്കെ കേരളത്തെപ്പറ്റി പൊതുവെ കേട്ടുകേഴ്വിയില്ലാത്ത വാർത്തയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം പട്ടിണിയും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടിണിയും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഒപ്പം സ്ത്രീകളെ മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവവും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ അമ്മമാർ പരാജയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യവുമൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോലും എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന വാർത്തയെ വളരെ ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ പറ്റി വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്നാൽ ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ക്ഷേമം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യതയുള്ള പദ്ധതി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ശരാശരി കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തുകകൾ ജനങ്ങളിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി പുറത്തുവിടുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾക്കതീതമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രാഥമികമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വീടിന് വീട് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണം ശുദ്ധമായ കുടിനീരും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുവാനുള്ള ബാധ്യത കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കേരള സർക്കാർ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പലരും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കൈതമുക്കിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്ത കേരളത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും നാണം കെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മേലിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനുള്ള ഗൗരവതരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും 
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം 